வாங்க <laughs> ஒருத்தில <laughs> பட் இவர் சொன்ன ரிங் லேசர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல லைட் இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர்ல சர்க்கிள் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சோ இந்த மாதிரி லைட் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்ல அதாவது இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்ல வந்து பெண்ட் ஆகும் போது அதுல வந்து ஃப்ரேம் டிராகிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வருதுன்றத அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஃப்ரேம் டிராகிங்னா என்ன முதல்ல அத நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் சோ இதுதான் டாக்டர் மேல் டாக்டர் மேலட் சொன்ன ரிங் லேசரோட ஒரு டயக்ராம் இந்த டயக்ராத்தில் ஒரு ஃபோட்டானிக் கிறிஸ்டல்ஸ் வழியாக இந்த லைட் பாத்த வந்து பாஸ் பண்ணும் போது அது வந்து சர்க்குலர் பாத் வழியாக ட்ராவல் ஆகும் பேசிக்கலி எனி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் கேன் அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் லைட் பாத் இஸ் கால்ட் ஃபோட்டானிக் கிறிஸ்டல் ஃப்ரேம் ட்ராகிங்னா ஒரு நான் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டேஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா இது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் பட் இதில் நான் ஸ்டாட்டிக்னா ரொட்டேஷன் அப்படின்னு இங்கே ரொட்டேஷன் அர்த்தம் ஸோ இருந்தாலும் பாதி பேர் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ நான் இன்னும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஜோசப் லென்ஸ் அண்ட் ஹான்ஸ் திருவிங் அப்படின்னு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் இந்த ஃப்ரேம் ட்ராகிங்கை முன்னாடி அப்போவே ப்ரெடிக் பண்ணாங்க அவங்க இதுக்கு பே இதுக்கு வந்து லென்ஸ் திருவிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க பேசிக்கலி இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மேசிவான ஆப்ஜெக்ட் லைக் ஸ்டெல்லர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் சன் ஜூபிட்டர் இந்த மாதிரி பிளானட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதோட ரொட்டேஷன் என்ன பண்ணும்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸோட ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸை சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்றத ப்ரெடிக் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ரொட்டே சேஞ்ச் இன் ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ் இஸ் கால் ப்ரெசஸ் அப்படி ப்ரெசஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ ஒரு மேசிவ் ரொட்டேட்டிங் மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா அதோட அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் டைமை இந்த ரொட்டேஷனல் இந்த ரொட்டேஷனல் மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்லை அதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இந்த சின்ன பாட்டுகளோட ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸும் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த சேஞ்ச் இந்த ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் இஸ் கால் ப்ரெசஸ் ஸோ இந்த பார்ட்டிகல் ப்ரெசஸ் ஆகுது அப்படின்னு சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸில் சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா டாபிக்ஸுமே ரொம்ப தென்னந்த தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த ப்ரொஃபஸர் அதாவது ரொனால்ட் மேலட் என்ன சொல்கிறான்றத கேட்கலாம் In Einstein's general theory of relativity, both matter and energy can create a gravitational field. This means that the energy of a light beam can produce a gravitational field. How do you say that? Light is a particle that you can consider a wave. How do you say that? 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 So, light is a particle. That is an electromagnetic wave. That is an energy that we can consider. So, our theory is மேட்டராலையும் எனர்ஜியாலையும் ஒரு கிராவிட்டேஷன் ஃபீல்டை வந்து ரிப்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் அந்த டைம் மிஷினோட பேசிஸே மை கரண்ட் ரிசர்ச் கன்சிடர்ஸ் போத் த வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங் மைனட்டிக் கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பை சிங்கிள் கண்டினியூஸ்லி சர்க்குலேட்டிங் யூனி டேரக்ஷனல் பீம் ஆஃப் லைட் இந்த வீக் கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்ட் ஆஃப் அன் யூனி டேரக்ஷனல் ரிங் லேசர் இட் இஸ் ப்ரொடிக்டட் தட் அர் ஸ்பின்னிங் நியூட்ரல் பார்ட்டிகல் வென் பிளேஸ்ட் இன் த ரிங் is drag around by the resulting gravitational field. Noral Mallet in the first paper, what did he say about this? In this case, a circulating beam of light is a frame dragging FX. Globost time-like curves, that is CTC, that is produced. That is why we have to do time travel in the past. Now, what did he say about this? What did he say about this? அதாவது இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முன்னாடி நம்ம வீக் கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டு செக்ஷனை தான் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்ட்ராங் கிராவிட்டேஷனல் ஃபீ ஃபீல்ட் ஃபீல்டில் என்ன நடக்குதுன்னா என்ன நடக்குதுன்னா அவர் வந்து எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதை ஃபார் த இன் எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் இன்டீரியர் கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் த லைட் சிலிண்டர் அப்படின்னு
ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்டீரியர் கிராவிடேஷ்னல் ஃபீல்டில் க்ளோஸ்ட் டைம் லைக் லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஷோ பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் டைம் லைக் லைன்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் த ப்ராசிபிலிட்டி ஆஃப் டைம் ட்ராவல் இட் த பாஸ்ட் அண்ட் திஸ் கிரியேட்ஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் அ டைம் பேஸ்ட் டைம் மிஷின் பேஸ்டு ஆன் அ சர்க்குலேட்டிங் சிலிண்டர் ஆஃப் லைட் இப்போ எல்லாருமே முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோதான் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ அந்த டைம் மிஷினோட ஒரு சின்ன போட்டோ டைப் மாடலை பற்றி நம்ம படிப்போம் இதுதான் தான் ரொனால்ட் மேலட்டோட டைம் டைம் மிஷினோட இல்லஸ்ட்ரேஷன் உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் கொடுத்துருக்காங்க கீழே பாஸ் மேலே ஃப்யூச்சர் ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே பாஸ்ட்ல இருந்தால் ஃப்யூச்சர் போயிட்டுருக்கோம் இதுதான் நார்மல் பேசேஜ் ஆஃப் டைம் அதாவது லீனியர் பேசேஜ் ஆஃப் டைம் இப்போ நம்மளோட ரைட் சைடுக்கு வரலாம் இங்கே ஒரு டைம் ட்ராவலர் இந்த லூப்பில் என்டர் பண்ணுறாரு இந்த சிலிண்டர் தான் டைம் மிஷின் மேலே ரெண்டு சைடுமே சர்க்குலேட்டிங் லைட் பீம் இருக்குது இதில் லைட் பீம் ஒரு லூப்பில் வார்ப் ஆயிருக்குன்னு எழுதியிருக்கு இது வ இந்த டியூப் வழியாக அந்த எந்த சைடு அந்த லைட் பீம் வளையுதோ அதே அதே டைரக்ஷனில் நம்ம டைம் ட்ராவல் உள்ளே போகிறாரு அப்போ கீழே வரும்போது பாஸ்டில் ட்ராவல் ஆகிருப்பார் இதுதான் அவரோட பேசிக் டைம் டைம் மிஷின் மாடல் நம்ம மேலட் பப்ளிஷ் பண்ணால் அந்த அவரோட தியரியோட லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அட் அவரோட புக்கில் அவரால் லைட்டை ஃபிசிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஃபோட்டானிக் கிறிஸ்டல்ஸை வச்சு அவரால் பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாடலை அவரால் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னு அவர் புக்கில் எழுதியிருக்காரு ஸோ ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டாக லைன் சோர்ஸ் அதாவது ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு வந்து ஒரு லைன் சோர்ஸை சப்ஸ்டிடியூட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அது வந்து ஒரு ஜியோமெட்ரிக் கான்ஸ்ட்ரெயிண்டாக வந்து அதை ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் லைட்டை வளைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த தியரியில் இந்த லைன் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஹீலிங் ஷேப்னு உருவாக்கலாம் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் லைட் உருளா உருளாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் உருளலாம் இதுதான் ஹீலிங் ஷேப் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி மேலே இப்படி இப்படியும் போகும் லைட் ஸோ ஹீலிக் ஷேப்பில் ஒரு வந்து லைட் பெண்ட் ஆனால் கூட அதுவுமே அது வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூட் மாதிரி லைக் நம்ம அல்ஜிப்ரா இக்குவேஷன்ஸில் ஒரு நம்பர் தெரில நம்ம எக்ஸ் ஒய்ன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இது இங்கே சப்ஸ்டியூட்டாக ஒரு ஹீலிக்ஸ் சாரி ஒரு லைன் சோர்ஸை அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அவர் புக்கில் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கு அடுத்து என்ன சொன்னார்னா சிடிசி எப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் டைமில் லைன் சோர்ஸும் கர் சர்க்குலேட்டிங் லைட்டும் சேர்ந்து இருக்கும் அப்போ மட்டும்தான் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து மேலட் வந்து அவரோட புக்கில் எழுதியிருக்காரு பட் இப்படி ஏன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அதாவது நம்ம வந்து ஏன் வந்து லைன் சோர்ஸ் மட்டும் இருந்தால் வந்து நம்மளால் சிடிசியை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் அவர்கிட்ட இல்லை இன்னொன்று லைட் ஏன் ஃபிசிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸில் தான் போய் வந்து சர்க்குலேட்டிங் லைட்டை உருவாக்கணும் லைக் ஃபோட்டானிக் கிறிஸ்டல்ஸ்குள்ளே தான் பாஸ் ஆகி சர்க்குலேட்டிங் லைட்டை உருவாக்கணும் ஏன் நம்ம வேக்யூமில் அதில் ஏற்கனவே வந்து கர்வ்டு ட ஸ்பேஸ் டைம் இரு அதாவது ஒரு டிஸ்டார்டட் ஸ்பேஸ் டைம் இருக்கிறதுனால ஏன் அதை அங்கே சர்க்குலேட்டிங் லைட்டை உருவாக்க முடியாதுன்ற அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினுக்கு அவர்கிட்ட ஆன்சர் இல்லை இந்த அப்செக்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் டைமை டிஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதாவது ஸ்பேஸ் டைமையே வளைக்கிறதுக்கு உண்டான எனர்ஜி ரொம்பவே ட்ரெமெண்டஸ்லி ஹியூஜாக இருக்கும் அப்படின்ற வந்து அப்படின்னு வந்து ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் ஓலம் அண்ட் எவரேட் அவங்க அவங்க உருவா பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பரில் சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னா இப் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண லேசர் டெக்னாலஜி இப்போ அவர் சொன் சொன்ன ரிங் லேசர்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா அது அந்த ரிங்கோட சைஸ் நம்ம அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸை விட பெருசாக இருக்கணும் அந்த அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பெருசாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டைம் மிஷின் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு மேலே டூ இதை ஒத்துக்கிட்டு ஆமாம் வேக்யூமில் இதை உருவாக்குறது இம்ப்ராக்டிக்கல் தான் ரொம்பவே பெருசு நம்மளால் உருவாக்க முடியாது அந்த மாதிரி ரிங்க பட் இருந்தாலும் லைட்டோட ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிங்கன்னா எனர்ஜி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் கம்மி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன் அப்படி சொன்னார்னா அந் அதுக்கு ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி லேனே ஹாவ் அப்படின்னு ஒரு 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 ஃபிசிசிஸ்ட் லைட்டோட ஸ்பீடை ஒரு சூப்பர் ஃப்ளூயிட் வழியாக அனுப்பி அதோட ஸ்பீடை முந்நூறு மில்லியன் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்பீட்லேருந்து செவன்டீன் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் கொண்டு வந்தார் ஸோ இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லோ பண்ணால் கண்டி
யாராலையுமே மாற்ற முடியாது ஏன்னா அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டும் வேரியபிளுக்கும் ஏகப்பட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதனால கான்ஸ்டன்ட் நெவர் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் அப்படின்னு வந்து அவர் சொன்னாரு ப்ரொஃபஸர் ரிச்சார்ட் காட் சொன்னது இதுதான் ஒன் ஹேஸ் டு டிஸ்டிங் விஸ் பிட்வீன் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அ வேக்யூம் விச் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் த்ரூ எனி அதர் மீடியம் விச் கேன் வேரி எனோமஸ்லி லைட் ட்ராவல்ஸ் மோஸ் ஸ்லோலி த்ரூ வாட்டர் தேன் த்ரூ எம்டி ஸ்பேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட் திஸ் டஸ் நாட் மீன் யூஆர் யூ ஏஜ் மோர் ஸ்லோலி வல் ஸ்கூப டைவிங் ஆர் தட் இட் இஸ் ஈஸியர் டு ஸ்விஸ்ட் ஸ்பேஸ் டைம் அண்டர் அண்டர் வாட்டர் ஆல் அம்மு எவர் டு எழுதின கடைசியான அப்ஜெக்ஷன் என்னென்னா சீஃபன் ஹாக்கி நைன்டீன் நைன்டி டூவில் எழுதின ஒரு தியரம் தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அந்த தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஃபைனைட் ரீஜியனில் சி நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதாவது டார்க் மேட்டர் எக்ஸாடிக் மேட்டர் இல்லாமல் கர்வ்டு டைம் லைக் கர்வ்ஸ் இல்லைனா சிடிசியை உருவாக்குறது இம்பாசிபிள் அப்படின்னு அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியே அந்த தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணார் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அவர் வேற லெவல் ஆறு ஸோ அதை அதை யூஸ் பண்ணி ஆலம் ஓலம் எவர் ரெட்டும் ஸோ என்னதான் நீங்கள் வந்து லைன் சோர்ஸ் இன்ஃபைனைட் லைன் சோர்ஸ் மேலட் வந்து யூஸ் பண்ணாலும் எக்ஸாடிக் மேட்டர் இல்லாத காரணத்தினால அவங்களால இந்த மாதிரி ஒரு க டைம் மிஷினை உருவாக்குறது இம்பாசிபிள்னு சொன்னாங்க பேப்பரையும் முடிச்சிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் எது இந்த மாதிரி இந்த கடைசி அப்ஜெக்ஷனுக்கு இன்னும் மேலட் ஒரு பப்ளிஷ்டு ரெஸ்பான்ஸ் இன்னும் வந்து கொடுக்கல ஸோ அவர் கொடுத்தவொடனே அதை இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோவோட டாப்பிக்கை கொடுத்தவங்க வந்து அனுஷா ரங்கநாதன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே தேங்க்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா வந்து இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் கொடுங்க நான் அதுக்கு அந்த டாபிக் மேலே நான் வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் பட் இருந்தாலும் இந்த யூடியூப் பண்ணுற லூசத்தனமான வேலையெல்லாம் எல்லா வீடியோஸ்லேயும் இப்போ எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் ஆர் டேர்ன் ஆஃப் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட எந்த வீடியோஸ்லையாச்சும் கமெண்ட்ஸ் ஆனில் இருக்குன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை லீவ் பண்ணுங்கள் நான் அதை பற்றி வீடியோ போடுவேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் ரொம்ப திக்கி திக்கி பேசுகிறேன் ஸோ ரொம்பவே சாரி ஏன்னா சளி என் மூக்க பயங்கரமாக அடைக்குது எனக்கு பேசவே முடியல ஏன்னா மூச்சே வர மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி அப்பப்போ அடைச்சிக்குது ஸோ ஐ ட்ராய்ட் டு ஸ்பீக் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பேசினேன் ஸோ ரொம்பவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் உங்களுக்கு முயன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேணாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க வீடியோ பார்த்தா மட்டும் போதும் நீங்கள் எடிக்கேட் ஆனால் மட்டும் போதும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்கள் எல்லாரையும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய்